ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வெல்கம் டு எஸ்டிவி மெடிசன் அண்ட் டிவோஷன் சேனல் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம உடலை பற்றி ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு இருபது விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல என்னென்னா நம்ம உடம்புலையே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரொம்ப லாங்கான ரொம்ப லார்ஜான போன் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம தையில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமர் போன் இந்த போன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான போன் எதை விடனா ஒரு ஸ்டீலை விட இந்த போன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பிரெயின் தான் என்ன பண்ணுறதுனா எல்லாம் ஆர்டர் கொடுக்குது நம்ம கை தூக்கணும்னு நினச்சோம்னா பிரெயின்லேருந்து மெசேஜ் எங்கே வரணும் கைக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கை தூக்குறோம் அப்போது இந்த பிரெயின்லேருந்து நர்வ்ஸ் மூலிமா வரக்கூடிய மெசேஜ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங் ரேஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஒரு பத்து மீட்டர் குறைச்சிருங்க இந்த நைன்டி மீட்டர் இந்த நைன்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை ஒரு செகண்டில் என்ன பண்ணிதுன்னா கிராஸ் பண்ணிது அப்போது ஒரு மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா கிராஸ் பண்ணுது அப்போது நம்ம பைக்கிலலாம் என்ன ஸ்பீடில் போகிறோன்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறோம் இந்த நரம்புகளில் மெசேஜ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கும்னு பார்த்துக்கங்க அடுத்து மூணாவது நம்ம பாடியிலேயே ரொம்ப லார்ஜான மசில் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்முடைய க்ளூட்டியஸ் மேக்சிமஸ் அதாவது பட்டக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மசில் தான் நம்ம உடம்புலேயே ரொம்ப லார்ஜான மசில் அடுத்து நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய மவுத் வாயிலையும் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான பேக்டரியா என்ன பண்ணுதுன்னா உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு அடுத்த விஷயம் பார்த்தோன்னா நம்ம உடம்புல எல்லாருக்கும் செல்ஸ் இருக்கு அந்த செல்களுக்குள்ளார டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டிஎன்ஏன்றது ஒரு காயில் மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சுருண்டு சுருண்டு இருக்கும் அப்போ அந்த டிஎன்ஏவை சுருண்டு இருக்கக்கூடிய காயில நம்ம நேரா நிறுத்தி வச்சோம்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரும்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன் மைல்ஸ் அளவுக்கு என்ன பண்ணா அதோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல்னா நம்ம இடத்துல இருந்து ப்ளூட்டோவுக்கு போயிட்டு ப்ளூட்டோலேருந்து ரிட்டர்ன் இடத்துக்கு வரலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்முடைய டிஎன்ஏ ஒவ்வொருத்தருடைய டிஎன்ஏவும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு அடல்ட் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா அவனுடைய உடம்புல கிட்டத்தட்ட இரநூறு மசில்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் அப்படி அவ்வளோ மசில்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் தான் ஒரு ஸ்டெப் அவனால் என்ன பண்ண முடியும் எடுத்து வைக்க முடியும் ஒவ்வொருத்தருடைய செல்களும் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒரு செல் அழியுது ஒரு செல் புதுசாக உருவாகுது அப்படி உரு அழிஞ்சு அழிஞ்சு உருவாகக்கூடிய செல்களில் பார்த்தோன்னா நம்முடைய போன் எலும்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் மொத்தமாக அழிஞ்சு எல்லா செல்களும் புது செல்களாக உயிர் மறுபடியும் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்தில் என்ன பண்ணிடுதுன்னா பழைய செல்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு புது எலும்பு செல்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கப்புறம் நம்முடைய டேஸ்ட் நாக்கில் தான் டேஸ்ட் நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா தெரியுது நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபுட்டை என்ன பண்ணுறோம் வாயில் போட்டு சாப்பிட்றோம் அந்த ஃபுட்டு நம்ம டங்கில் படுது நாக்கில் படுது அங்கேருந்து மெசேஜ் பிரெயினுக்கு போகணும் பிரெயினில் இது என்ன டேஸ்ட்டுன்னு ரெகக்னைஸ் ஆகணும் அப்போது இந்த டங்கிலிருந்து பிரெயினுக்கு போயிட்டு பிரெயினில் ரெகக்னைஸ் ஆகுது இல்லைங்களா அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செகண்ட் இவ்வளோ குறுகிய அந்த செகண்ட்லையே இந்த பிரெயின் என்ன பண்ணிடுது இது என்ன டேஸ்ட்டுன்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுது அடுத்து நம்முடைய பிரெயினில் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தாறு பில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு நர்வ் செல்ஸ் இருக்கு அந்த நர்வ் செல்ஸ்க்கு இடையில நர்வ் ஜங்ஷன் ஒரு நரம்பு செல்லும் இன்னொரு நரம்பு செல்லும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த ஜங்ஷன் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு ட்ரில்லியன் என்ன பண்ணுதுன்னா இருக்கு அப்போ இது எதை காட்டிலும் அதிகமா இருக்குன்னா நம்ம வானத்துல பார்க்கறதுல நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தோட எண்ணிக்கையை காட்டிலும் இந்த நம்ம நர்வ் ஜங்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா எண்ணிக்கையில அதிகமா இருக்கு அடுத்து நம்ம இந்த பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இந்த நரம்பு செல்கள் தான் என்னென்னா நம்ம உடம்புலேயே பிறக்கும் போதிலிருந்தும் இறக்கும் போது வரைக்கும் அழியாமல் அப்படியே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மீதி செல்கள் எல்லாம் ஒரு செல் அழியும் மறுபடியும் புதுசாக ஒரு செல் உருவாகும் அப்படி இல்லாமல் பிறக்கும் போது எத்தனை செல் இருந்ததோ இறக்கும் போதும் அதே செல்கள் தான் இருக்கும் புதிய செல் உருவாகி இருக்காது இருந்த செல் அழிஞ்சு புதுசாகவும் மாறி இருக்காது அப்போ இ
சாதாரணமாகவே நம்ம கடைக்கு போகிறோம் வரோம் வீட்டிலையே நடக்கிறோம் ஓடுறோம் ஓடி வரும் இப்படி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுல ஆவரேஜாக ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரம் கிலோமீட்டர் சரி இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பூமியை நான்கு முறை சுற்றி வந்தோன்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும்னா நாம் லைஃப் டைமில் நடக்கக்கூடிய இந்த கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்போ அவ்வளோ தூரம் என்ன பண்ணுறோம்னு நடக்கிறோம் நாம் ஒரு மனுஷன் சராசரியாக பார்த்தோன்னா ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணாயிரம் முறை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூச்சு எடுத்து விடுறான் ப்ரீத்திங் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா நம்முடைய உடம்புல ரத்த நாணங்கள் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ இந்த எல்லா பிளட் வெசல்ஸையும் எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக நேர்கோட்டில் விட்டோம்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தூரத்துக்கு என்ன பண்ணோம்னா நம்முடைய பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அவ்வளோ லென்த்தில் நம்ம உடம்புக்குள்ளார இருக்கு அடுத்து நம்ம ஹேர் இருக்கு நம்ம தலையில் என்ன இருக்கு ஹேர் இருக்கு டெய்லி என்ன பண்ணுறோம் என்ன வைக்கிறோம் அதை நல்லா வளரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வீக்லி வீக்லி இல்லை மந்த்லி மந்த்லி என்ன பண்ணுறோம் ஹேர் கட் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம பிறக்க போதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் இந்த ஹேர் கட்டே பண்ணாமல் வளர்க்க விட்டோன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த ஹேர் வளரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டருக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஹேர் வளரலாமா அப்போது வேலூர்லேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு என்ன பண்ணலாம் அவ்வளோ லென்த்துக்கு ஹேர் வளர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹேர்லேயே ரோப் கரை விட்டுடலாம் அப்போது அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணதுன்னா ஹேர் வந்து வளருது அடுத்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்கேல்ப்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஹேர்களை என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்களுடைய தலையில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அவள் எல்லாமே ஆவரேஜாக ஒன் இயருக்கு ஆறு இன்ச் வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்னா வளரலாம் அடுத்து நம்ம உடம்புலேயே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் செல் ஹியூமன்லேயே லார்ஜஸ்ட் செல்லுன்னு பார்த்தோன்னா ஓவம் பெண்ணுடைய கரு முட்டைன்னு சொல்கிறோமோ அந்த செல் இருக்குது அதே போல் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் செல்லுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பம் இருக்கும் அடுத்து ஒரு மனுஷன் வந்து சாப்பிடாம இருந்தான் அப்படின்னா ஒரு சில வாரங்களில் என்ன பண்ணுவான்னா அவன் வந்து இறந்துடுவான் அதே மனுஷன் தூங்காமல் இருந்தான்னா பத்தே நாளில் என்ன பண்ணிடுவான்னா உயிர் இறந்துடுவான்னா அப்போ இந்த ஸ்லீப்பிங்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம பாடியில் அதிகமாக தூங்கினா சோம்பேறி எண்ணிடுறோம் அப்படி தூங்காமே இருந்தால் உயிர் போயிடுதுன்றோம் அப்போது லிமிட்டாக என்ன பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் லிமிட்டடான ஸ்லீப் என்ன பண்ணணும்னா அவசியம் இருக்கணும் அதிகமாக ஸ்லீப் இருக்கும் கூடாது ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிடும் அதனால் லிமிட்டட் ஸ்லீப் வந்து கம்பல்சரி எல்லோரும் தேவை அடுத்து ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஒரு மனுஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எட்நூறு வார்த்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேசுகிறாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்முடைய ஸ்கின் நம்ம உடம்புலேயே லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன்னு எதை சொல்கிறோன்னா அந்த ஸ்கின்னு சொல்கிறோம் தோல் இந்த ஸ்கின் மொத்தம் எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட மூன்றரை கிலோலேருந்து அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் வெயிட் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்கின்னை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 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 மனுஷன் தங்குற அளவுக்கு ஒரு டென்ட்டே என்ன பண்ணிடலான்னா போட்டுடலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல என்ன இருக்குன்னா ஸ்கின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அடுத்து ஒவ்வொருத்தருடைய கண் இமெயிலையும் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது முடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அந்த ஹேருடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம்னா வாழ்நாள் கிட்டத்தட்ட நான்கு நாட்கள் வரைக்கும் அந்த ஹேர்ஸ் வந்து உயிர் வாழக்கூடியதாக இருக்கும் இதுதான் இன்னைக்கான மருத்துவ தகவல் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மருத்துவத்தில் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நோய்கள் பற்றி சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ தொகுப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு மருத்துவ தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆல்